Einen wunderschönen Morgen, schön, dass ihr wieder da seid bei Rund um Stars und mit eurem Faxi, schön, dass ihr wieder hier seid. Ich habe euch heute ein besonderes Thema mitgebracht, nein, ein besonderes Thema ist ein bisschen übertrieben. Heute möchte ich ein bisschen mit den Schild über die Schilderinnerungen sprechen. In Star Citizen 3.1 hier die ersten Erfahrungen, die Schritte, die ich gemacht habe mit den Lightfighter, mit dem Medium Fighter. Wie sieht es da aus, die ganzen Änderungen, die wir drin haben mit den Waffen, mit den Schildern, mit den Kondensatoren. Da gibt es wirklich eine Menge, Menge Themen, worüber wir reden können. Das ist jetzt das erste Thema, wo ich das aufnehmen werde. Das ist quasi meine Erfahrung selber, die ich jetzt in 3.1 hier gesammelt habe. Gestern waren wir relativ lange in 3.1 hier unterwegs mit den... Jimmy zusammen habe ich ein paar Sachen angetestet, wir haben uns erstmal die Light Fighter angeguckt, sind da so ein bisschen reingegangen, Medium Fighter waren wir auch so ein bisschen drin, da gehen wir gleich ein bisschen rein, darüber möchte ich schnacken. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen oben da lassen, kennt ihr, gerne ein Abo da lassen, für Unterstützung wäre eine coole Sache. Ich würde mal so sagen, lass uns doch mal direkt loslegen, lass uns darüber ein bisschen sprechen, was ist da passiert bei CIG und wie sieht es aus, ihr Lieben. Hier sind wir schon mittendrin und voll dabei bei Aircool. Wenn ihr die Seite noch nicht kennt, werde ich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Findet auch bei uns alles im Discord. Die ganzen Sachen könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Im Discord haben wir eine ganze Sammlung mit, äh, sag ich mal, mit Datenbanken, die auf jeden Fall das äh, Star Citizen Leben auf jeden Fall erleichtern. Was hab, wurde eigentlich zum größten Teil verändert? Das heißt, die DPS der Waffen wurden ein bisschen angepasst, aber die größten Änderungen ist tatsächlich bei den Schilden zu sehen. Die haben erstens die Schilde allgemein geändert. Wir haben ja zum Beispiel natürlich immer noch S2-Schilde, S1-Schilde. S3 und S4 Schilde, die S1 Schilde sind die kleinen Schilde, die jetzt zum Beispiel in der Gladius verbaut sind, die haben momentan alle 1800 Hard Points, das haben momentan alle Schilde, das kommt aber wegen Balance Gründen, das haben sie erstmal so eingebaut, dass alle Schilde die gleichen Hard Points haben, ändert sich aber auch nachher wieder, wenn sie das mit anfangen mit dem Balancen. Gen denkt daran, wenn ihr in der 3.1 hier unterwegs seid, ist es momentan nicht viel gebalanced, deswegen müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass es momentan sich komisch anfühlt, wenn ihr im Dogfight reinkommt, das wird sich aber auch wieder ändern, aber zum späteren Zeitpunkt mehr lieben. Wie gesagt, 1800 Hitpoints haben wir hier. Das ist das Besondere beim S1-Schild, dass wir eine Blase haben. Das heißt, wir haben quasi unser Raumschiff, die wird von einer Blase umgeben, die direkt an der Hülle dran liegt. Und diese Blase baut sich ab, wenn ihr getroffen werdet, egal wo ihr getroffen werdet, ob ihr hinten getroffen werdet, ob ihr vorne getroffen werdet und von der Seite, die Blase baut sich allgemein ab, wird kleiner, bis das Schild einfach zusammenbricht und ihr keine Schilddeckung mehr habt. Wie gesagt, die Anzahl der Schilde haben sie auch bei den Schiffen zum Teil geändert, gucken wir uns aber auch gleich nochmal an. Also das S1-Schild, das hat jetzt keine zwei Fronten mehr zum Beispiel. Es macht nicht mehr so viel Sinn, das Schild zu verstellen nach vorne, nach hinten, nach links oder nach rechts, weil ihr noch eine Blase habt. Das heißt, ihr könnt den Kondensator so einstellen, dass das Schild sich wieder schneller auflädt. Das ist ja der Point of Context. Aber ihr könnt nicht mal die Schilde so verstellen. Zum Beispiel, wenn ihr im Dogfight seid, ihr seid direkt an der Front und strafft so ein bisschen um euch herum, dann bringt es nichts mehr allgemein, das Schild nach vorne zu stellen. Das bringt ja nichts mehr, weil ihr so gesehen nur eine Bluppelblase habt, die ihr habt. Genauso sieht es aber auch bei den Size 2-Schildern aus. Da ist es auch nicht anders. Ich mache mal zum Beispiel als Vergleich, gehe ich mal hier. Achso, wenn ihr den Aircool noch nicht kennt, hier könnt ihr oben umstellen von den 3.13-Patch auf den 3.14-Patch. Die Daten, die stimmen soweit. Das ist soweit relativ alles aktuell. Die, Hit die Hardpoints haben sie, zum die Höhlen Hitpoints haben sie zum Teil auch verändert. Das heißt, das haben sie auch so ein bisschen angepasst, die Hitpoints von der Höhle. Aber na gut, das, da sind sie auch momentan dran zu balancen. Gehen wir mal rein und gehen einfach mal ganz entspannt auf die, auf die Vanguard mal direkt. Ich möchte euch das nochmal zeigen. Wenn wir uns, achso, die Saber kann ich auch nochmal kurz raufgehen, wobei ich die gerade sehe. Die hat jetzt ein Schild weniger bekommen, hat auch so gesehen zwei Schilde verbaut. Size 1, also mit dieser Blase drumherum. Wir haben ja auch wieder 1800 Hitpoints, so gesehen zwei Schilde genau die gleichen Schilde-Power, die wir auch haben bei der Gladius, ist genau dasselbe identisch aufgebaut. Hat jetzt nicht mehr Power. Beim Powerplan sind hier zweimal S1 verbaut. Muss man mal gucken, was man da nachher mehr rausholen kann. Aber die Hitpoints sind natürlich schon ein bisschen anders. Die Höhle hat hier zum Beispiel 11.000 Hitpoints zu 9.000 Hitpoints. Ist schon ein kleiner Unterschied. Und was noch interessant ist, wie gesagt, hier auch wieder Size 1 und ein Schild weniger bei der Saber. Das heißt, die, die, hat, die ist jetzt ein bisschen schwächer von der Schildpower her und musste da, musste da jetzt ein bisschen drauf verzichten, so gesehen, auf ein Schild. Was natürlich merkbar ist, weil das 1800 Hardpoints momentan sind, die hier einfach weg sind bei den Schild. Also das ist natürlich schon auf jeden Fall spürbar, aber trotzdem funktioniert die selber relativ gut. Also man kann sie sehr gut spielen. Warum? Weil wir haben das ganze Kondensatorproblem drin. Ist zwar nicht ein Problem, aber es ist ein anderes Spielverhältnis. Da kommen wir auch gleich noch zu. Und du hast, kannst wirklich relativ gute Salven abschießen, bis die äh, wieder aufgeladen werden müssen. Zum Beispiel Energiewaffen. Ist natürlich auch jetzt ein großer Unterschied. Aber dazu kommen wir gleich zu den Energiewaffen. Lass uns erst noch mal ein bisschen über die Schilde weitersprechen, ihr Lieben. Gehen wir rüber zum nächsten Schiff, wo ich gerne hin wollte gerade, zu der Vanguard. Wenn wir uns die Vanguard Warden einfach mal angucken, schwubbeliwupp, da sind wir auch schon. Da haben wir hier 
Jetzt, dann haben wir zweimal Size 2 Schilde drin. Auch hier ist genau das gleiche. Wir haben hier auch wieder eine Bobbel drumherum. Wir haben jetzt nicht vorne, hinten, links und rechts die Schilde. Nein, auch hier haben wir eine Bobbel drumherum. Und jedes Schild, egal was wir momentan nehmen, hat alles 5000 Hitpoints. Da gibt es nicht einen großen Unterschied. Das ist momentan alles gleich. Wie gesagt, das wird sich nachher wieder ändern. Das ist momentan wegen Balance-Gründen so reingesetzt. Wie gesagt, denkt daran, das ist immer noch die erste Welle, die wir haben im PTU. Und da wird auf jeden Fall noch viel, viel, viel kommen mit der Zeit, ihr Lieben. Aber hier sehen wir tatsächlich schon, dass wir hier eine, eine Hitpoints haben an der Hülle selber, also an der Höhenpanzerung von 42.000, was auf jeden Fall schon heftig ist. Lass uns einmal ganz kurz zu den größeren Schiffen reingehen, damit ich das Schild einmal zu Ende erklärt habe. Lass uns einmal ganz kurz in die Hammer reingehen, weil das ist, da sieht man nämlich wirklich einen fatalen Unterschied, was sensationell ist. Also da haben sie nochmal richtig Gas gegeben. Guckt mal bei der Hammerhead. Hier haben wir 295.000 Hitpoints. Und davor hatten wir glaube ich 60 oder 90. Ich schalte mal kurz um. Da haben wir wirklich 60.000 Hitpoints zu jetzt 3114 zu 295 Hitpoints. Das ist wirklich eine krasse Steigerung. Und das merkt man natürlich auch. Also du wirst auf jeden Fall eine Hammerhead nicht mehr kaputt kriegen mit einer, mit einer Gladius, mit einer Arrow. Ich glaube, selbst wenn der Vanguard wirst du dich schwer tun, eine Hammerhead kaputt zu bekommen. Früher ging das einfacher. Das wird so gesehen nicht mehr funktionieren, du hast keine Möglichkeiten eigentlich mehr, gar nicht mehr mit kleineren Schaum Raumschiffen, größere Raumschiffe gefährlich zu werden, selbst wenn du jetzt mit einer Vanguard unterwegs bist, ach jetzt sag ich mal, ich sag ich mal mit einer Gladius, mit einer Arrow, mit einer, äh, sag ich mal mit einer, äh, oder zum Beispiel die Defender wird ja auch immer gerne genommen. Die Defender ist momentan total broken, die funktioniert gar nicht gut. Gerade von den Kondensator, von den Aufladungen her und die Power, die sie raushauen können, die ist sehr schnell leer. Die hat nur kurze Frequenzen, die sie schießen kann mit den Energiewaffen. Da ist auch Feierabend, deswegen die äh, Defender gefühlt, gefühlt funktioniert sie gar nicht mehr. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Wie gesagt, hier bei der Hammer 295.000 Hitpoints ist auf jeden Fall schon gewaltig. Und dann haben wir hier auch die Size 3 Schilde. Was sind Size 3 Schilde? Erstens haben die 100.000 Hitpoints, was wirklich schon viel ist. Und was auch noch ganz interessant ist, hier haben wir wieder das System, dass wir tatsächlich die Schilde verlagern können. Das heißt, wir haben hinten... Vorne, links, rechts Schilde, also solchen vier Frontschilde, die wir auch wieder verlagern können, so wie wir das auch kennen von den anderen Schilden. Hier haben wir das System wieder. Das heißt, hier können wir Schilde von links nach rechts, oben, runter und zu den Seiten hin verschieben, was natürlich schon ganz cool ist. Das heißt, bei den Zeiss 3 Schildern, bei den Large Schildern, wie schön wir ja so sagen, da haben wir wirklich die Möglichkeiten, die, äh, sag ich mal, die Front auszurichten von den Schildern, was wir so gesehen bei den Zeiss 1 und bei den Zeiss 2 Schildern nicht mehr haben. Hier haben wir jetzt 100.000 Hitpoints, was auch wieder überall gleich ist. Wie gesagt, wegen Balancegründen ist das so momentan alles angepasst. Das größte, was wir jetzt haben, das größte Problem nun nicht, also sag ich mal, was interessant auf, ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich mag die Änderung sehr gerne, ich bin ein Fan von den Änderungen, muss ich natürlich jetzt erstmal ein bisschen finden und auf jeden Fall einspielen. Was aber auch sensationell krass ist, das muss ich euch nochmal zeigen, das ist die Reclaimer. Die Reclaimer hat wirklich sehr, sehr, sehr krass gewonnen zur Zeit. Die hat nämlich tatsächlich, guckt euch das mal an, Schilde, drei Ladschilde drin, drei Ladschilde, das ist wirklich der Hammer. Das ist natürlich wirklich schon verdammt viel Schildpower. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Industrieschiff, das ist ein Savage-Schiff, die Reclaimer, die wirklich sehr viel Schildpower hat. Das ist der Wahnsinn. Also dreimal ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Schildpower. Das, das Schiff kriegst du so gesehen mit kleinen Fightern überhaupt gar nicht kaputt. Selbst wenn du jetzt zum Beispiel da mit einer Saber kommst oder sag ich mal mit einer Hornet, da brauchst du wirklich schon mehrere Fighter, damit du eine Reclaimer kleingeschossen bekommst. Das wird so nicht mehr funktionieren, wie es mal früher war in der 313. Da konntest du zum Beispiel auch mal mit einer, äh, sag ich mal, mit, ja, mit einer, ja, mit, wie gesagt, mit einer Freelancer ist es auch gegangen, mit einer Defender ist es gegangen, haben wir sehr aufgemacht, die Defender war einer meiner Lieblingsschiffe noch in der 313, also wie gesagt, damit konnten wir wirklich relativ schnell die ganzen Schiffe auch kaputt schießen, selbst eine, ja, selbst, sage ich mal, eine Hammer haben wir relativ schnell kaputt geschossen mit einer Defender, das funktioniert sehr gut, das geht jetzt gar nicht mehr, du wirst nicht mehr mit einer Defender oder wie gesagt auch mit einer Hornet, mit einer Saber, selbst mit einer Gladius, mit den kleinen Schiffen wirst du nur noch kleinere Schiffe angreifen können und die betakeln können, selbst mit denen wirst du auch gar keine Constellation mehr richtig kaputt bekommen. Selbst da wirst du richtig Probleme bekommen und musst du sehr, sehr hart ackern, wenn du eine Constellation überhaupt gefährlich werden willst, weil die ist auch sehr stark geworden, die Constellation, weil die hat nämlich auch ein Size Large Shield drin, was ich sensationell finde. Also wie gesagt, wir haben gestern dagegen gekämpft und wir haben wirklich Probleme gehabt, mit den Lightfightern eine Constellation zu zwei zu kaputt zu schießen. Das war wirklich, wirklich, wirklich nicht einfach. Lass uns das noch mal reingucken bei der Constellation. Springen wir da mal ganz kurz rein, ihr Lieben. 
Constellation ist ja egal. Nehmen wir einfach mal die Taurus, darum ist es ja Wurst. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch ein Zeiss 3 Schild drin mit 100.000 Hut, also Hitpoints so gesehen, was natürlich sehr, 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 sehr viel ist. Und wie gesagt, du hast wieder diese Energie, die du verstellen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel größere Schiffe angreifen willst, das geht zwar schon, aber dann brauchst du auf jeden Fall Wumps. Da brauchst du irgendwie, brauchst du da eine Glaive oder eine Skies oder vielleicht auch was sehr gut gehen, das will ich beim nächsten Mal testen, eine Prola könnte sehr gefährlich werden mit den 2 x 5 an den Flügeln oder wie gesagt mit den 2 x 3 oben, das könnte sehr interessant werden. Ich glaube, wenn du größere Schiffe angreifen möchtest, ganz gerne, bist du mit einer Prola momentan ganz gut aufgehoben, werden wir aber noch testen in der Live-Sender auf Twitch for Faxi, schaut mal gerne vorbei. Aber mit den Light Fighter, mit den Medium Fightern, da werdet ihr nicht mehr viel reißen können, wenn ihr Size 3 habt, das wird schwierig gegen so große Schiffe anzukommen, da werden werdet ihr schon auf jeden Fall auf die Zähne beißen. Warum? Weil ihr zum Beispiel, wenn ihr die Gatlings benutzt oder wenn ihr zum Beispiel Projektile benutzt, die sind jetzt nicht, ja, die sind sehr schnell verbraucht. Das heißt, ihr müsst wirklich überlegen, greife ich an, greife ich nicht an. Wenn ihr zum Beispiel die, sagen wir mal, wir haben hier zum Beispiel, bauen wir hier mal, jup, ähm, dit, dit, lass uns äh, mal, wenn wir uns das mal darüber mal überlegen, lass uns mal tatsächlich mal, dit, 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 nehmen wir mal eine Defender, spaßeshalber. Lass uns nochmal die Defender angucken von den Bewaffnungen her, dann können wir mal direkt zu den Bewaffnungen rüber wechseln. Lasst uns doch mal die Defender, lass uns doch mal die Defender angucken, mal kurz über die Bewaffnung reden. Die, äh, da wie gesagt, die Tachy und Laser funktionieren gar nicht mehr gut, kannst du vergessen die Kanonen, die kannst du direkt abschrauben, in die Tonne kloppen, die gehen gar nicht mehr. Wenn wir jetzt aber, ich mache schnell mal alles auf Fix um, weil Fixwaffen würde ich eh fliegen bei der Defender. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Ballistik gehen und zum Beispiel, welche ja ganz gerne genommen werden, sind ja tatsächlich die... Wenn wir Balliste gehen, Repeater werden ja auch ganz, die Gatlings werden ganz gerne die Mentes genommen. Die funktionieren gar nicht mehr, weil die haben nur noch um die 750 Schuss. Das heißt, 750 Schuss hast du bei den Mentes drin, dann ist es leer. Damit wirst du eine Constellation überhaupt gar nicht abschießen können. Das heißt, auch wenn du hier jetzt alles mit äh, Mentes aufbaust bei der Defender, wirst du nicht eine Constellation abschießen können, weil die leer läuft. Da ist schon vorbei. Gießt du jetzt zum Beispiel mal auf, äh, was ich auch ganz gerne geflogen bin, habe ich gestern auch mal ausprobiert. Für, also ich habe ganz schnell damit auch, ich konnte die Gladius schnell zerstören. Ich konnte kleinere Fighter damit ganz schnell ausschießen. Auch eine Vanguard konnte ich damit auch gut abschießen. Wenn wir zum Beispiel Mischsystem fahren, dass wir sagen, wir bauen hier... Bauen wir hier Decisions an zum Beispiel. Repeater, dann bauen wir hier die die DR an, also die XJ3, wenn wir davon zwei anbauen. Damit habe ich gestern zumindest einigermaßen gut spielen können. Auch, dass ich etwas größere Schiffe kaputt ge gehabt habe. Da machen wir noch Laser-Repeater ran. Da baue ich die Attritions ran. Dann baue ich hier nochmal die Attritions ran. Damit ging das schon ganz gut mit den Fällen. Damit habe ich die Schilder einigermaßen schnell runterschießen können mit den Distritions. Mit den Attritions habe ich nachher den Schaden gemacht, dass das Schiff geplatzt ist. Aber selbst da hat es sehr, sehr, sehr lange gedauert. Und ich konnte damit auch nicht wirklich eine Constellation gefährlich werden, weil das viel, viel, viel zu lange gedauert hat, um die Schilde runterzuschießen, wenn überhaupt, weil das Schild sich natürlich wieder auflädt. Was natürlich noch interessant ist, umso größer das Schild ist, also das heißt 1, Size 2, Size 3, umso länger dauern auch die Aufladeprozeduren, das Reloaden, das heißt, wenn das einmal runter ist oder das dauert einfach langer, länger, bis es wieder drin ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel angegriffen wirst, du möchtest dein Schild chargen, also wieder hochbringen, dann müsstest du die Energie natürlich auf die Schilder rüberbringen. Das machst du über ein Dreieck oder du machst das über die Taste F5, F6, F7, F8. Damit kannst du die ganze Energie jetzt steuern. F8 ist, dann kannst du die ganze Sache wieder ausgleichen und auf 33% überall bringen. Und mit F5, F6, F7 kannst du die ganze Schilde Energie über den Kondensator steuern, zum Beispiel in die Triebwerke rein oder zum Beispiel in die Schilde rein oder 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 in die Waffen rein. Ne? Das ist auf jeden Fall möglich. Wie gesagt, da ist momentan sehr viel geändert worden. Da wird gerade sehr viel gebalanced und da wollte ich euch einmal mitnehmen. Also wie gesagt, was man jetzt so ein bisschen sagen kann, tatsächlich Light, also kleine Fighter gegen kleine Fighter geht wunderbar, das ist gar kein Thema, wenn du kleine Fighter jetzt angreifen, ein großes Schiff angreifen möchtest, ist ein Problem, entweder braucht ihr sehr viele, aber alleine oder zu zweit, das wird nicht mehr so einfach klappen, das heißt auch die großen Questen, die wir sonst gemacht haben mit den Bounty Missionen, dass wir gesagt haben, los, jetzt mal wir mal eine große Quest, wo zum Beispiel eine Hammer ist, das wird nicht mehr alleine funktionieren, da brauchst du wirklich auch eine größere Gruppe, also so schnell mal eine Million am Tag machen mit den Bounty Hunters, das wird auf jeden Fall nicht mehr möglich sein, das klappt nicht mehr, ihr Lieben. 
Welche Schiffe momentan, was ich sehr, sehr interessant finde, ist tatsächlich die 600i, die werde ich jetzt auch nochmal ausprobieren, weil die 600i hat nämlich so gesehen 3 x size 5, was eine geile Feuerkraft ist, damit kannst du auch richtig cool größere Schiffe angreifen, ich muss mal gucken, wie wendig sie zurzeit ist, aber die Feuerpower ist schon sensationell gut, finde ich schon sehr, sehr, sehr geil, um größere Schiffe anzugreifen und was der Hammer ist, das Ding hat sogar 2 x size 3 Schilde bekommen, das heißt, die 600, die hat wirklich, hat wirklich gut dazu gewonnen, weil sie jetzt zwei Mass heißt 3 hat. Das ist natürlich da, hat die Caterpillar auch bekommen, die anderen Schiffe auch. Das ist richtig. Was ich aber cool finde, diesbezüglich, dass wir wirklich ein sehr stabiles Schiff haben mit einer sehr coolen Feuerkraft, was der Pilot auch alleine fliegen kann. Und das finde ich natürlich schon sehr, sehr bemerkenswert. Das finde ich schon sehr geil. Das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren, wie die 600i funktioniert in den nächsten Livestream. Und wie auch die Proler funktioniert mit den, äh, sag ich mal, das ist eigentlich ein Dropschiff, was aber auch als Gunship benutzt werden kann. Die Proler ist ein Teverin, äh, sag ich mal, kleines äh, Drop Gunship mit zweimal Size 5 an den Tragflächen und oben hat sie zweimal Size 3. Kann ich euch mal ganz klar zeigen. Die wird momentan gebaut von Esperia, die Proler und das ist hier. Die werden wir auch im nächsten Livestream mal ausprobieren. Wie gesagt, die 600i und die Proler und schau mal, wie die funktionieren zurzeit. Das war ein kleiner Einblick zu der 314 mit den Änderungen der Schilder und mit den Änderungen der Waffnung. Achso, die hat auch eine kürzere Reichweite, die ganzen Waffen. Das heißt, ihr müsst eh dicht daran. Die Kämpfe dauern viel, viel, viel länger jetzt. Also nicht nur gefühlt, die sind länger, weil ihr jetzt immer darauf achten müsst, dass ihr genug Energie habt für die Laserwaffen. Und wie gesagt, das Kanonenlohn gar nicht mehr, die mitzunehmen. Ich glaube, momentan werden ganz viele Leute auf Energiewaffen gehen. Auch im PvP, glaube ich, werden viele Leute auf Energiewaffen gehen. Weil so gesehen, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn deine Projekte Projektile leer sind, dann ist der Kampf vorbei und wie gesagt, die Projektile sind sehr rar, da hast du nicht viele dabei. Da kriegst du, wenn du Black Pech hast, kriegst du noch nicht mal einen Kampf zu Ende mit Projektil. Ob das jetzt Kanonen sind, ob es jetzt die Gatlings sind, du hast zu wenig Munition einfach dabei, um einen vernünftigen Kampf zu Ende zu bringen. So kommt es mir momentan vor. Wie gesagt, Laser ist momentan Phase. Was ich noch ausprobieren möchte, ist auf jeden Fall... Die, äh, die neutronen ganz die habe ich auch noch nicht ausprobiert, das werden wir uns auf jeden Fall auch angucken. Lass uns mal die neutronen ganz testen, die können auch noch sehr interessant werden, weil die auch sehr, sehr gut funktioniert haben. Das werden wir, wie gesagt, auf jeden Fall testen. Am, ja, am Mittwoch bin ich wieder am Start. Deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß, schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen oben da lassen. Wir sehen uns dann am Mittwoch in der Live-Sendung, verlinke ich auch alles in der Videobeschreibung. Bis dann, ihr Lieben, euer Faxi, bye bye, tschüss.